Fala gente, hoje eu quero trazer o um vídeo de um perfume feminino lançado no ano de 2023, simplesmente incrível para mim, um dos melhores do ano lançados aí da perfumaria, é uma fragrância que é uma ode à feminilidade, perfume belo, lindíssimo, então já se ajeita aí e prepara, porque esse vídeo é sobre ele, Valaia, de Parfums de Marley, fica até o final desse vídeo que ele tá imperdível, hein? vem comigo. Quando conheci o Valaia, assim que eu senti o perfume, eu me apaixonei. Eu senti que ali a gente tinha uma fragrância de muita qualidade, muita sofisticação, muito bem construído, sabe? Quando você sente um perfume e sente elegância, qualidade, sente muitas coisas positivas, eu senti de cara também que é uma fragrância ao meu gosto, ao meu olfato compartilhável. E eu testo esse perfume aqui, né? eu passo ele às vezes com muito gosto, acho que dá para usar, é um perfume fácil de usar homens e mulheres. Embora a sua classificação seja feminina, ele é isso aí, tá? É um perfume com esse frasco belíssimo que você tá vendo aqui na imagem, né? Branco, um pouquinho translúcido. Essa, esse design né, de parfums de Marley, dos perfumes femininos, para mim eu acho assim fantástico, é lindíssimo, muito bela essa apresentação. E as cores desse frasco não poderiam ser diferentes, porque esse perfume traz uma sensação branca, uma sensação límpida, uma sensação de uma aura perfumada de uma leveza que te abraça de forma muito confortável. A ideia aqui nessa fragrância foi trazer um perfume feminino com uma proposta feminina que tivesse a sensação do toque, né? ele tem uma coisa de sinestesia, do algodão na pele, aquela sensação né, de uma seda, de um pano bem leve, esvoaçante, né, tocando na pele de forma muito macia, sedosa, leve, com certo frescor. Eu assim que vi esse nome, né, Valai, achei muito bonito né, o nome que foi dado à fragrância, e para mim ficou ali assim, na minha imaginação aqui, como um perfume élfico, né, como o um perfume dos elfos que tem aquela beleza, aquela coisa eterna, né, de Lorien, de Valinor, enfim, é uma viagem à parte aqui. Esse perfume ia combinar muito bem na casa de um elfo, né? Enfim, e os testes que eu fiz com essa fragrância foram com esse belo decan também da The King of Decans, nossa parceira de decans aqui de perfumes importados e de nicho aqui do canal, o site tá aqui, tem cupom de desconto lá pra vocês e os links estão na descrição, tá? Olha, gente, quanto valaia eu ainda tenho aqui. Muita fragrância, olha só, Valaia, Parfums de Marli, né? E é isso, galera, vamos lá, vamos lá. Vamos passar aqui um pouco mais desse perfume, tá? E falar pra vocês as sensações. Simplesmente apaixonante, simplesmente, olha, te faz voar, um perfume que te faz transcender. Ele é lindo, gente. Uma fragrância, tá? Sobretudo, que é um floral. Um floral branco com uma pegada muito forte também musk. Né? Um floral musk, um pouquinho amadeirado. Até tem um pouquinho de frescor cítrico aqui no início. E logo nesse início, de cara, o que você sente aqui, eu acho que é a marca registrada desta fragrância em todos os momentos dela. A maciez. É essa coisa sinestésica do toque. Você está sentindo um cheiro, mas parece que você está tocando alguma coisa macia. Alguma coisa muito macia te envolve. Né? Traz as notas cítricas aqui de bergamota, tangerina, que não são muito gritantes. É um frescor aqui apenas, com uma nota de pêssego branco. Pensa naquela coisa né, da casquinha, da pele, da parte de fora ali do pêssego, a maciez. Gente, isso aqui... É incrível. A gente ainda vai ter aqui flor de laranjeira, num floral muito fresco, macio também. Parece ter umas referências florais de lírio do vale, né? uma pegada refrescante, muito branca, límpida. E também uma nota aqui chamada Ninfel, que eu acho que é uma nota também que faz essa referência floral, pelo que Parfums de Marley descreve aqui pra gente. Valaya fecha com Aki Gala Wood, né? uma porçãozinha amadeiradinha aqui nas notas. 
a nota de Ambrofix, esse Ambrofix é bem interessante, eu vou falar para vocês, e o Almíscar, Almíscar que reforça, ajuda nessa sensação macia, de algodão em contato com a pele, né, limpa. E até eu vou falar para vocês que no início dá sim, gente, para perceber essa pegada cítrica, tá? Esse toque meio aqui, né, da tangerina, você sente, né, esse... Esse frescor, tá? Tem uma suculênciazinha, mas esse Ambrofix que é o interessante, tá? É uma molécula 100% natural obtida da cana de açúcar. É super interessante isso aqui em Valaia. E Parfums de Marley diz que em contato com a pele vai produzir aquela sensação do âmbar, aquela sensação mais confortável, né, que te abraça, é meio que um cheiro de abraço, né, um toquezinho assim de pele, mas muito limpo, com essa vibe meio algodão em contato com a pele, né, como se fosse um manto, né, uma roupa leve, esvoaçante branca, e você sentindo essa sensação pelo olfato. E assim como um véu, como uma roupa, como um belo tecido esvoaçante, ele evolui para mim, gente, Dessa maneira, tá? É uma fragrância que ela chega com toda a tranquilidade, com uma leveza, com muita sofisticação. Embora seja um floral branco em alguns aspectos, é um perfume bastante moderno também. Eu acho que ele tem uma modernidade. Não é uma fragrância floral, vintage, nada disso, tá? É um perfume bem moderno, bem sofisticado. E embora eu acho que ele mude pouco durante a sua vida, durante a sua evolução, tem essas diferençazinhas, tá? De uma saída mais fresca, que você quase percebe mesmo essa tangerina, essa mandarina, né? essa coisa cítrica, bem suculenta, gostosa e fresca. Depois, a parte floral, macia, é o que perdura mais aqui na fragrância, tá? Um leve dulçor né, de fundo aqui com essas flores, flor de laranjeira. E o toque amadeirado que não agride, é um toque, né, um toque sutil amadeirado. Esse Ambrofix dá essa sensação de âmbar, essa sensação de conforto, né, de aconchego na fragrância. E se você está achando interessante aqui o Valaia de Parfums de Marley e gosta de perfume assim como a gente, chegou aqui a primeira vez tá gostando do vídeo, já deixa o like. Se for da casa, deixa o like com certeza, tá? E se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Vamos continuar aqui, gente, falar agora pra vocês do desempenho. Isso me surpreendeu muito, galera, porque eu tô fazendo o um teste com um decanta, embora ele esteja bem é, servido, né? Aqui bem generoso. Então eu pude fazer testes com borrifadas, com poucas borrifadas, com mais borrifadas, nada como ter o frasco, mas pela quantidade, a quantidade de vezes que eu senti, Dá sim para eu fazer essa análise aqui para vocês. E, gente, a performance dele é algo muito bom, muito positivo. Porque para mim aqui ele é um perfume de muito boa expansão, de muita boa projeção na primeira hora, na primeira hora e meia. É um perfume que projeta bem sim e fixa. Gente, olha, ele fixou comigo aqui 8 horas, tá? Vou colocar uma média de 8 horas para não falar mais. Não que ele seja um perfume agressivo, um perfume invasivo, mas ele é um perfume que não é nada apagado. Eu diria que ele é marcante, mas com essas características. Brancas, esvoaçantes, né? essa característica até mais aberta, mas ao mesmo tempo tem esse aconchego, essa coisa né, de abraço, de algodão na pele. Gente, aquele perfume que te faz ir longe, que te faz viajar. Para quem é amante de perfumaria, isso aqui tem toda a qualidade de nicho. Tá? Embora parfãs de Marley, as fragrâncias que eu já conheci, e o que falam das demais fragrâncias, não seja uma casa com grau de desafio, né, com perfumes tão diferentes a ponto de pouquíssimas pessoas gostarem. Né? Não mas são perfumes com ingredientes muito selecionados, e aqui a gente tem uma obra-prima, tá? Na minha opinião, um dos melhores aí, sabe, você colocar o top 3 femininos aí, designers e de nicho, Valaia, tem que estar tá com certeza nessa lista, vale a pena conhecer, eu indico a The King of the Cans para você pegar uma fração aqui menor do Valaia, que é um perfume mais caro, né? Mas vale a pena demais conhecer. Deixo esse review apaixonado aqui para vocês, espero que vocês gostem do perfume ao conhecê-lo, tá? E comenta se já conheceram, deixa nos comentários aqui as opiniões, as impressões de vocês, comenta, vamos conversar lá também nos comentários, tá? Siga aqui no canal, lá no Instagram também, Curta, compartilhe os nossos vídeos, os vídeos que estão sendo sugeridos aqui na tela. Tá, obrigado, gente, pela presença, tá? Até o próximo aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.